वेलकम बैक टू रिडर्स नेपाल र लास्ट टाइम को के भिडियो हरमा चाहिँ मैले क्लास 10 कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को मेन्सुरेसन च्याप्टर अन्तर्गत चाहिँ अब कोन हेमिस्फियर स्पियरहरु र सिलिन्डरहरुको चाहिँ भोलुम कप सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरियाहरुको प्रब्लमहरु ओल्ड क्वेशन को सोलुसनहरु गरेको थिए भने अब म अन्तिम अन्तिम तिरै छु यो मेन्सुरेसन च्याप्टर बाट अल टुगेदर 16 मार्क को आउँछ भनेर मैले पहिला पनि भनेको थिए हैन र मैले अझै गर्न बाकी भएको लङ क्वेशन के लङ क्वेशन मा कम्बाइन्ड सोलिडहरु पनि आउँछ भने धेरै जस्तो चाहिँ यस्तो पिरामिडहरु तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ नि यस्तो पिरामिडहरुको क्वेशन चाहिँ 45 मार्क्स मा पनि आइराख्ने गर्छ के है त्यही भएर हामीले चाहिँ यो पिरामिडहरुको चाहिँ हामीले अब यहाँ भनेको कुराहरु सर्फेस एरियाहरु निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ हैन र पिरामिड भन्ने बिते कस्तो छ त भन्दा यस्तो कुराहरु आउँछ के तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ नि हैन कोन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो कोन छुट्टै हुन्थ्यो भने कोन मा चाहिँ ट्रायंगुलर सर्फेस हुन्थेन भने पिरामिडहरु मा के हुन्छ ट्रायंगुलर सर्फेसहरु हुन्छ नि त हैन अब यो फोर साइडेड भयो भने हामीसँग मल्टिपल साइडेड भएको पिरामिडहरु पनि छन् हैन अब यसकै अब टोटल सर्फेस एरिया निकाल भने भने के गर्ने यसको छुट्टै हुन्छ यसको सबै के हुन्छ के हुँदैन त भन्दा खेरि चाहिँ डाइरेक्ट एउटा फर्मुला हुँदैन के है अब यसको सर्फेस टोटल सर्फेस एरिया निकाल भने भने तपाईले यताको निकाल्नु पर्यो यताको निकाल्नु पर्यो यताको निकाल्नु पर्यो यताको निकाल्नु पर्यो अनि तलको निकालेर जोड्न पर्यो नि त हैन त्यस्तै अब यसको यसमा निकालेको फर्मुलाले यसमा काम गर्छ त नि गर्दैन नि त अभियसली हैन अनि फेरि के हुन्छ त भन्दा ट्रायंगल पनि 10 थरी हुन्छ नि हैन 10 थरी भन्नाले अब एटलिस्ट 3 थरी त भइहाल्छ हैन राइट राइट एंगल ट्रायंगल आइसोलेसिस ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल है डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगलहरु त भइहाल्छ नि हैन त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ त भन्दा पहिला यो पिरामिड बुझ्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामीले ट्रायंगल बुझेको हुनु पर्छ के है ट्रायंगल बुझियो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौ त भन्दा इजीली हामीले यो पिरामिड त के पनि होइन हैन पहिला ट्रायंगल जान्न पनि यो ट्रायंगल बुझ्नु भएछ भने यसको एरिया निकाल्न जान्नु भएछ भने हैन त्यसरी नै साइमल्टेनियसली तपाईले सबै पिरामिडको सबै साइडको निकाल्न सकिहाल्नु हुन्छ त्यही भएर अहिले हामी के गरौ त भन्दा खेरि बिफोर स्टार्टिंग दिस यो मेन यो लङ क्वेशन स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला हामी के गरौ त भन्दा ट्रायंगललाई बुझ्ने प्रयास गरौ के र ट्रायंगललाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ त भन्दा खेरि फर्स्टमा चाहिँ एकदम बेसिक बडा स्टार्ट गरौ है त ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै हामीले बच्चै देखौं त पढ्दै आएको छौ होला एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के हो एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ बेस इनटु हाइट है बेस इनटु हाइट अब यो कस्तो कस्तो ट्रायंगल लाई यो यो फर्मुलाले काम गर्यो जस्तो भए पनि जस्तो ट्रायंगल भए पनि अब तपाईलाई हेरियो हाइट दिएछ भने है हाइट भनेको परपेंडिकुलर हुन पर्यो यो हाइट दिएको छ भने यो चाहिँ तपाईलाई बेस दिएछ भने अब सपोज ए बी सी छ भने यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्न सक्नुहुन्छ के है यही फर्मुलालाई चाहिँ अब यो त अब ट्रायंगल भयो जसको चाहिँ साइडहरु हाम्रो हामीलाई थाहा छैन बेस मात्र थाहा छ हाइट मात्र थाहा छ भने एरिया निकाल्न सकिहाल्यो है तर यही यस्तै ट्रायंगल हामीलाई त सपोज राइट एंगल ट्रायंगल दियो भने राइट एंगल दियो भने चाहिँ के हुन्छ नि यो परपेंडिकुलर भयो यो बेस भयो है अब यो हाइपोटेनस हो अहिले त्यतातिर नजाम जस्ट यो दियो भने पनि हाम्रो हाइट भनेको त यो परपेंडिकुलर हो नि त त्यही भएर राइट एंगल ट्रायंगल को लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ त हाम्रो फर्मुला भन्दा खेरि राइट एंगल ट्रायंगल को लागि है राइट एंगल ट्रायंगल को लागि चाहिँ हाफ परपेंडिकुलर इनटु बेस हैन हाफ बेस इनटु हाइट हाइट भनेको परपेंडिकुलर भयो यो पनि गर्न सकियो के है यो पनि गर्न सकियो तर अब अलिकति डिफिकल्टी अब कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा खेरि सपोज हामीलाई इक्विलेटर ट्रायंगल दियो रे इक्विलेटर ट्रायंगल दियो हामीलाई हाइटै देखाइन रे भनेको चाहिँ सपोज यो यो हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तीनटै साइड इक्वल छ रे ए बी सी यो इक्विलेटर ट्रायंगल को एरिया निकाल्न पर्यो अब हामीलाई देखे छैन यो सपोज ए ए ए तीनटै साइड चाहिँ ए छ भने अब हाइटै देखेन भने यसको एरिया कसरी निकाल्नु त नि है त्यही भएर अब हामीले के गर्न सक्छौ त भन्दा इक्विलेटरल ट्रायंगल मा वा आइसोलेसिस ट्रायंगल मा दुईटा साइड को बीचको भर्टेक्स एंगल बड है तपाईले एउटा परपेंडिकुलर ड्रप गर्नु भयो भने यसले यो लाइनले के गर्छ त भन्दा यो तलको बेसलाई ठ्याक्क दुई भागमा डिवाइड गर्छ त्यो आइसोलेसिस आइसोलेसिस ट्रायंगल को प्रोपर्टी पनि हो नि त हैन भनेको हाम्रो यति पार्ट के हो a/2 भयो नि यति पार्ट के हो a/2 भयो नि त हैन अब हामीले यो लाउन त एच फाइन्ड गर्न त सकिहाल्छौ है इक्विलेटर ट्रायंगल मा एच भनेको के हो अब पाइथागोरस लाएर है हामीले एच फाइन्ड गर्न सकिहाल्छौ हेरौ है त के रहेछ त भन्दा यो इक्विलेटर ट्रायंगल को लागि पनि हामी के गरौ फर्मुला बनाइ हालौ है त भनेको हामीलाई चाहिने यो एच हो है यसमा चाहिँ के छ a स्क्वायर इक्वल्स टु हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टु परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस प्लस बेस स्क्वायर है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टु हाइपोटेनस भनेको a छ हाइट भनेको h स्क्वायर छ प्लस a/2 स्क्वायर छ अब यहाँ बडा h निकाल्न सकिहाल्नु छ h इक्वल
मन को की रेजो तो मंदा वन बाय फोर फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेजो है ना अब इलाज़ अंडर रूट करना सकें जा और एच मन को की रेजो तो हमरा फॉर्मूला मन को एच मन को जी वन बाय टू अंडर रूट फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेजो मन को जी की रेजो तो मंदा और एच इक्वल्स टू वन बाय टू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर यो चाहे हमरो हाइट रही जा हाइट यो संदेश सा है ना यो हाइट था पाया लियो अब बेस में ना हमरे ए सा है तो ये आप बेस इनटू हाइट करें ना इक्विलेटर ट्रायंगल को एरिया क्यों उतर रही जा तंदा एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल को एरिया क्यों जा फिर इसको नहीं फॉर्मूला तो ये यो आप बेस इनटू a by 4 बने पर निभा under root 3 a square यो चाहे हम रखियो बताओ बंदा area of equilateral triangle वाई के अब equilateral triangle दिनी बिती क्या हम लिखिया ना सकते हैं तो बंदा direct ये formula use करने है a by 4 under root 3 a square बने ये बने का तो side उन तो हम रही ना ते बर ये formula हम लिखिया use करना सकते हैं अजे ये square लाइन निकालना सकते हैं ये ला अजे मिलाऊं ना पहले बने क्या ना सकते हैं जो ये equals to a square upon 4 root 3 by 4 a square वाले हैं जा ये formula जो complex भाई मने root 3 by 4 a square जा हम रखे रहे जा equilateral triangle को area रहे जा है ये formula जा हमने direct use करना सकें जा है इस तरह नहीं ओके अब आप सब एक अब मैं जो बनिया लेने isosceles triangle उन्हीं बीती क्यों उनसे फिरी isosceles दूसरा side equal होने जा ये suppose b सब बने अब क्या होने जा suppose ये दूसरा तो a होने जा isosceles में है ना अन्य इस प्लास्टिक क्यों होने जा तो b होने जा है ना b बने यो क्या b by two बा ये बने b by two बा है b by two बने पसी अब हम लिखिए अन्य पड़े हो यह a by two रहना पाई हो पाई है ना तो b by two रहना पड़े हो यह क्या अन्य पड़े हो b by two रहना पड़े है ना b b रहनी बिती क्या बा four यो b square आये हैं है ना से b square आये b square आने बिती है यो b square है as it is इस है तो अपने minus करने पाओ ना b square है इस है अंत तो अपेक्षा height क्या है यो आये गई isolations को करा मैं isolations triangle में height आये से बस ये क्या बता बंदा तो अपेक्षा height यो बोले बस ये अब area क्या बता half base into height हो base बनेगा क्यों तो ना half base बनेगा हमरे यो और ये को लाइज़ है b सा b सा अन्य height बनेगा क्या सा one by two सा तो इसे under root four a square minus b square सा है तो बरा हमरे formula क्या रही तो ना or area equals to one by four वाह b by four बनेगा उन जाए b by four under root four a square minus b square से हमरे क्या रही था isolations triangle को area रही था isolations triangle को area है अब ये लाइक असली मन्ना सकते हैं उनसे तो बंदा a बनेगा क्यों तो बंदा equal side होगी equal side है ना b बनेगा क्यों तो बंदा हमरो base होगी है base रे equal side भैया ले तो ये बरा formula समझ ना पड़ा ने b by four under root four equal side square minus base square का रहने नहीं उनसे के है ये formula से हम लिखिए ना सकें जो direct आइसोलेशन ट्रायंगल को लाइज़ करना सकें चाहे हम लिखिए अरे परपेंडिकुलर वाला राइट एंगल ट्रायंगल आनी करें इक्वलेटर ट्रायंगल को नहीं फॉर्मूला जेनरेट करें आइसोलेशन ट्रायंगल को नहीं फॉर्मूला जेनरेट करें मैं इस तरह नहीं अब लास्ट एक बार ट्रायंगल बने कुछ ऐसे किस तरह बंदा हमरो स्केल हमरो ये ट्रायंगल को एरिया ए बने को ये समझने ऊपर नहीं होना चाहिए अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होना चाहिए अब एस बने को क्यों एस बने को जो हमरो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू खास क्या रही जाता है बंदा पेरिमीटर बने को ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए पी बने को जो टू एस होगे C by two बोलो ये तो direct समझिए उनसे ये derivation वाली नाम होता है तेवर महिला वाली जी ये derivation तेरा focus करी नहीं just अपने क्या समझना पड़ेगा ये इसके लिए triangle को ये formula समझना पड़ेगा ही तेवर अब क्या क्या रही जाता है बंदा तो पहले अब shortcut में याद करना पड़ेगा नहीं अब quickly तो formula आते याद करना पड़ेगा मैं बहुत बेस इनटू हाइट है। सिमिलरली अब राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल भाई बने हाफ बेस बेस नहीं सा 
हाइट बने को परपेंडिकुलर भाई हो आई अनि एक कोई लैटरल ट्रायंगल आये बने एक कोई लैटरल ट्रायंगल आये बने मतलब क्या बने थे क्या बने थे तो मतलब ये कोई लैटरल ट्रायंगल बाजे तीन टेस्ट साइड इक्वल होने से तीन टेस्ट साइड इक्वल भाई बने रूट थ्री बाय फोर ये वाला साइड को स्क्वायर है रूट थ्री बाय फोर ये वाला साइड को स्क्वायर इस तरह ने आइसोलेशन ट्रायंगल आइसोसेलेशन ट्रायंगल भाई बने � ये वाला फॉर्मूला भाई निश्चित रूप से लास्ट वन मनेगा स्केलर ट्रायंगल मनेगा से कुनी पनी साइड इक्वल ना भाई बस ये क्यों जा एरिया मनेगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी उन्जा है ना अनेक जाते दे वेर एस मनेगा क्यों ए प्लस बी प्लस सी भाई टू तारा टू एस इक्वल टू पेरिमीटर ये ती फॉर्मूला जो तबेले क्विकली समझने पर नहीं होने चाहिए ये ती समझने भाई मंजे तबेले बाल्ला आप क्या करना सकने चाहिए पिरामिडर के हिसाब करना सकने चाहिए अब न्यारा यो 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 देखो सा यो ट्रायंगल क्यों यो आइसोलेशन वन डायग्राम हमले क्या करना सकियो इसको एरिया फाइंड करना हमले यो फॉर्मूला एकदम सजिल हो अब मैं यही फर्मुला में टेकर के अर्जुन सुधा भाग सब पिरामिडर को सर्फेस एरिया निल्ने पालो पालो अलग भिडियो में ये नहीं करें नेक्स्ट भिडियो में पिरामिडर के बारे में करने